And again, after two or three days, again <coughs> the patient got into the same condition, but with a, with a different symptoms. Donc, euh, après quelques jours, euh, à nouveau, la personne était dans la même condition critique, critique, mais avec des symptômes différents. Because when we have when we have administered camphor, then the condition is that. With, 
with every evacuation, with every one stool and with every one vomiting, the patient condition is collapsing. Donc, euh, hier nous avons expliqué que en administrant camphre, la, à ce moment-là, la personne avec euh, chaque euh, Uh, diarrhée et chaque vomissement, uh, la personne s'évanouit. And the body <coughs> is cold like ice. Le corps est froid uh, et glacé. And the color, uh, the face becomes pale. Et la, le visage devient pâle. And the pulse going down. Et le, le pouls descend With cold sweats. avec une la, la personne a une transpiration euh, froide. So, from this indication, which these symptoms are similar to the remedy camphor, therefore we have administered camphor and it has saved the person. But after two three days, he got again into this diarrhea but with other symptoms which are not similar to camphor. Donc euh, nous avons administré camphre parce que cela correspondait aux symptômes que nous venons de décrire mais après deux trois jours euh, à nouveau cette personne entre en condition critique mais avec d'autres symptômes. Now the symptom is that there is Watery stool, which is like gushing. Just Maintenant, les symptômes sont euh, une diarrhée, mais le stool is yeah, yeah, gushing. I will, I will, I, I will. Un jet. Oui, qui vient à jet. Non, non, qui oui. vient à jet. Gushing, c'est un jet. Donc, un, une diarrhée très liquide comme de l'eau qui vient avec des jets. And with very Foul smell, the smell of like the rotten eggs. Et uh, l'odeur était vraiment uh, très très mauvaise et très forte, comme des œufs pourris. And very frequent passing of this watery stool. Et uh, des diarrhées uh, donc âgées très fréquentes de cette diarrhée comme de l'eau. So now we have, from the symptoms we have selected, because it is no more camphor, now we have selected podophyllum. Donc ça n'est plus camphre et d'après les symptômes nous avons sélectionné podophyllum. Mm -hmm. So you have administered one dose of podophyllum in 30 CH. Donc il faut administrer une dose de podophyllum en 30 CH. And then it is under control, so the patient got better because the whole situation is controlled. Et alors uh, la situation sera sous contrôle et le patient ira mieux. So sometimes after some after some hours or maybe next day it may relapse. If it is with the same symptoms again, then you can administer one more dose of podophyllum. Donc, uh, quelques heures après ou le lendemain, uh, cela recommence. Cette diarrhée âgée uh, comme de l'eau uh, recommence. Alors, vous pouvez uh, réadministrer une dose de podophyllum 30. <coughs> si les symptômes sont toujours identiques avec vous. And after another two, three days, when when you feel that everything is under control. Again, he got diarrhea and now the symptoms are again changed. Donc, et après deux, trois jours, euh, euh, vous pensez que la situation est sous contrôle, mais non, voilà que ça recommence, de nouveau une diarrhée, mais les symptômes changent à nouveau. Now, there is much stirring in stomach and watery stool. Maintenant, ça tourne très fort dans l'estomac et toujours euh, des sels euh, comme de l'eau. And there is a strong pain, cramping pain in the stomach. 
Severe cramping pain. Oui, et il y a une très forte douleur comme des crampes dans l'estomac. And that is very spasmodic pain. There is pain and then there is gap. Again yeah. there is a pain. Et c'est une douleur spasmodique. Donc il euh, y a des douleurs et puis euh, cela s'arrête et puis ça recommence. Donc spasmodique. And when there is pain, he, it is unbearable and then you can find the, the fingers, they are closed. Donc la douleur est tellement forte que vous pouvez remarquer que la personne euh, euh, ferme euh, très fortement euh, sa main euh, comme, comme un point. And in the feet and the hands, there's twisting. Ah. Et les pieds et les mains euh, tournent. So now, from the modality, from the similarity you have selected, from these symptoms, cuprum metallicum. Donc euh, maintenant, d'après les symptômes, vous avez sélectionné cuprum metallicum. You have administered cuprum metallicum 30 CH one dose. Vous vous administrez uh, cuprum metallicum uh, 30 une dose. And then it is under control. Et alors la situation est sous contrôle. So like this, the, from the selected remedy, which is very much suitable, the situation is under control. Donc à nouveau la situation est sous contrôle parce que vous avez euh, sélectionné le médicament correct et la solution correcte. But the remedy was not able to completely clear the situation and the symptoms are changing always. Et mais <coughs> le remède n'a pas été capable de de prendre le contrôle de la situation. Et à nouveau, les symptômes changent. That is why every time, very in with a very short interval, now you have to administer another remedy, another remedy. But each remedy is acting. Here, in the previous example, the indicated okay. remedy failed to act. But now, yeah. the remedy is acting. Donc maintenant, cela recommence tous les deux, trois jours, mais le remède travaille. Dans ce qu'on a expliqué hier, le remède ne travaillait pas. Le remède bien indiqué, bien sélectionné ne travaillait pas. Ici, les remèdes bien euh, sélectionnés travaillent. Mais tous les deux, trois jours, euh, ça recommence. Donc, ils n'arrivent pas à contrôler la situation totalement. This, this situation, many times, you come across, especially... Mostly also, mostly in the children. And this is because, now you have to understand what is the cause, because there is a good similarity and they have, they have, the remedy could immediately act, but why it is, the situation is like this. Donc maintenant, il y avait une bonne similarité entre le remède et les symptômes, puisque le remède travaillait bien. Mais il faut comprendre pourquoi tous les deux, trois jours, euh, ça recommence et que les symptômes changent. Mostly in such conditions, it is due to the miasm, especially it is the psychotic miasm, which is, which is creating such situation. Donc principalement, euh, cela est dû au miasme. Et euh, euh, très souvent, c'est dû au miasme de la psychose qui crée ces problèmes. And then, this can be controlled only when you, when you observe this and this, then you have to, you have to administer a dose of medorinum 30. À ce moment-là, vous devez administrer une dose de médorinum 30. Then, because médorinum is one of the powerful antipsychotic remedies, and it has also this modality. Indicated remedies fail to act. This modality is there also in médorinum. So, basing on this, 
you have administered one dose, but in this situation, in 30 potency. That we have to remember. Donc, euh, Midorinum a ça aussi dans ses modalités que le remède bien indiqué euh, ne suffit pas, ne travaille pas assez. Euh, je fais le premier. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit avant the, uh, the indicated remedy, when it failed, yeah, and then it. Okay, it is only. So, in this, when you administer one dose of Midorinum 30, then all the situation is under control and no more there is a relapse. So when you administer this dose of Midorinum 30, the situation is under control and there will not be problems for three days after, it will be finished. So, this particular modality, that means when the indicated remedies fail to act, this modality you, you can observe in the topmost powerful antimyasmatic remedies. Donc, euh, lorsque les médicaments bien sélectionnés euh, ne travaillent pas, vous pouvez trouver le remède dans euh, des remèdes antimiasmatiques qui sont les rois. Donc, euh, sulfure pour l'absorbe, euh, mais non, non, non c'est tout, là, pour la sécurité. So here, why this, what is the reason that in these children, this has happened and it was controlled by Madurnum? It is because when you, when you go into the history of the family, then you can know that the, the parent or the grandparent of this child, he got the gonorrheal disease, which was suppressed, <coughs> which was not cured. Donc, uh, quand uh, vous avez une telle situation et que vous retenez, il faut retourner dans l'histoire uh, du patient, c'est-à-dire uh, uh, de voir les hérédités des parents et uh, des grands-parents, le miasme dominant. Et on peut s'apercevoir que les parents ou les grands-parents avaient la gonorrhée qui a été supprimée. Because there are, there are two types of the venereal diseases that they are called. Donc il y a deux types de maladies vénériennes. So one is gonorrhea and other is syphilis. Une c'est la gonorrhée et l'autre c'est la syphilis. So these are not the miasms. These are the these two are the venereal diseases. They are called because. Donc ce ne sont pas les miasmes, mais ces deux-là, ce sont les maladies vénériennes. Because they are manifest, they they are manifested in the sexual organs parce qu'elles sont manifestées dans les organes sexuels. And when they are suppressed without being cured completely from the constitution. Et lorsque euh, ces maladies vénériennes sont supprimées sans être guéries euh, au niveau de toute la constitution, then they turn, they go into the mental, mental plane of the person and then they turn into the mayas. Donc, à ce moment-là, ces maladies euh, vont se fixer sur le plan mental de la personne et ça devient des miasmes. Um, what happens if someone imagine he has syphilis, no suppression, and he has a baby? What happens for the baby? He has syphilis on physical. On physical. Bon, yes, Clémentine yes. demande euh, que se passe-t-il lorsque quelqu'un a le, le miasme de la syphilis Non, non quelqu'un a la, la syphilis, le, la maladie la vénérienne de la syphilis, vénérienne, vénérienne, dire. il n'y a pas de suppression et pendant ce temps-là, ils font un enfant et l'enfant naît. Qu'est-ce qu'il a, je ah. demandais When a person, when a person got 
a syphilitic infection, a syphilis infection in yeah. the in the uh, genital organs in the so when there is infection physically then unless the infection is eliminated uh, unless the infection is either transformed into the mental plane or eliminated from the constitution the possibility of conceiving is less and if at all conceived the fetus cannot survive oh. donc euh, quand une personne a la syphilis sur le plan physique donc l'infection de la euh, syphilis quand il euh, essaye d'avoir un enfant premièrement c'est très difficile de concevoir et si malgré tout il y arrive le fœtus ne sait pas survivre and and also when there is active infection of venerea or syphilis in the sexual organs it is not possible it is almost impossible that they can have an intercourse and because it is painful yeah 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 yeah, yeah. Donc, euh, quand il y a une infection de la gonorrhée ou de la syphilis dans les organes, au niveau des organes génitaux, que ça n'a pas encore été ailleurs, c'est presque impossible d'avoir des rapports sexuels parce que c'est trop douloureux. Parce que si c'est la gonorrhée, dans Cela, these words are very uh, painful yeah. in male organ and female organ also it, mm. it produces this words oh. this is the pain donc euh, la, la gonorrhée euh, ce qu'il a expliqué hier euh, il y a euh, ces fameuses euh, verrues euh, comme des choux-fleurs so euh, the, the warts the, the cauliflower like what the fig yeah, warts yeah the fig warts and, uh, and the it's it too painful it is too painful euh, elles sont euh, sur les organes euh, masculins ou féminins et c'est tellement douloureux que c'est presque impossible d'avoir euh, une relation sexuelle. Mais oui, euh, je m'en ai une question. Je vais dire oui, je vais dire très vite. Je t'écoute. So, ah, c'était ça. Ah, c'était ça. Je ne savais pas ce que c'était. Ah oui, oui, d'accord. Okay, okay. That is why to, to continue their sexual activity, that is why immediately they go for a, 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 an immediate treatment and generally the treatment is well, you see, treating with the antibiotics and all these right. things and making it disappear from the sexual organ. Donc quand ils veulent avoir des rapports sexuels, ils ont tellement mal qu'ils n'y arrivent pas, évidemment ils vont directement euh, en traitement et euh, le traitement en général ce sont des antibiotiques euh, assez forts donc ça supprime et puis ça va sur le plan mental. Similarly, an infection of syphilis also Donc, it is la infection of syphilis <coughs> aussi it, it, it produces it manifests a very severe uh, uh, wound like shanker yeah, yeah shanker and then it is exactly to explain the chancre uh, so it is oui mais bon c'est quelqu'un ne sait pas donc ça c'est la syphilis la syphilis manifeste le chancre so it is the inflammation and redness and severe burning and all these things so you cannot make an intercourse right? Donc, uh, it cannot it, it cannot uh, it, it is not possible also it will not make it possible donc uh, cela rend uh, l'acte sexuel impossible aussi parce que il uh, y a des rougeurs sur la peau des brûlures uh, des genres d'excoriation it's very painful c'est très très douloureux and Hanuman told that because his nature is to misuse of sexual course, it comes to prevent, to give it a is, gap. It is, a, it, is a, it is nature, the, the forces of nature, they produce Donc ce sont this infection. Les forces de la nature qui, pro, qui produisent ces infections. 
they produce this infection why they produce this infection in the sexual organs it is to prevent et il les, la, les forces de la nature euh, les produisent dans les organes généraux, euh, génitaux, euh, c'est justement pour empêcher euh, l'acte sexuel euh, pour ne pas concevoir. Because the nature does not want that the whole of the human race should, ex should be extinct. Parce que justement les lois de la nature ne veulent pas que euh, toute euh, l'humanité euh, se détruise, soit éteinte. Because this, this will happen, this infection happens, this so-called venereal diseases and this infection happens when there is a, an unhealthy sexual act. Unhealthy means not just physical, uh, only physical, uh, you know, You can make it uh, uh, physically sterile. You can use some substances, just like how if you clean the floor uh, with some uh, some chemical and say this floor is clean. Like this, you can you can make your organs clean, but that is not the complete meaning misuse. Of, misuse. Oui, oui. It is only misuse. Donc il explique que la justement euh, cela se produit. Lorsque il y a une mauvaise santé et justement que les forces de la nature ne veulent pas reproduire dans ces conditions-là pour ne pas qu'il y ait une extinction, c'est ça le mot que je cherchais, de la race humaine. Il dit c'est la même chose, ça ne veut pas dire mauvaise, euh, mauvaise santé, ça ne veut pas dire que les organes sexuels ne sont pas propres. C'est-à-dire si vous nettoyez votre sol avec des produits chimiques, etc., Uh, bon, le sol uh, sera propre, mais bon, c'est malsain. It is the, it is the, it is the uh, nature of misuse, misusing this sexual force. That is, the, that is, that is the, what is, what is called unhealthy mm. sexual activity means misuse. Right. Uh, ce qui est uh, appelé uh, des mauvaises <coughs> santé, <coughs> c'est-à-dire la mauvaise utilisation du sexe. <coughs> so, indiscriminate sexual activity. Indiscriminate. Euh, sans discernement. Mm -hmm. Oui, des relations sexuelles sans discernement. Donc ça se passe quand même vraiment très souvent, c'est-à-dire faire n'importe quoi et ne pas faire ça proprement et euh, faire tout un tas de trucs comme beaucoup de gens font. Et euh, ça, c'est à ce genre de, de maladie et de bien-être. De ne pas avoir des relations sexuelles saines. Je dirais que les gens sont plus jeunes ici, mais en 45, on a eu une, une quantité incroyable de films là-dessus. J'avais 20 ans, en 45, c'était l'occupation militaire. Indiscriminate means there are many types of misuse and indiscriminate use of the sexuality. Donc, euh, justement, euh, c'est une euh, utilisation euh, euh, non correcte et euh, sans discernement, sans discernement euh, de l'acte sexuel. So when there is impure sexual activity, then Donc, quand il y a des activités sexuelles impures, Then nature creates this type of very painful Alors, la nature infection. Crée uh, ce type uh, d'affection très très douloureuse. It is just like when you put your finger into the flame. C'est la même chose comme si vous mettez votre doigt dans la flamme, cela brûle. So when it when it burns your finger, then You will, you will experience the pain and you will not make this once again because you know it burns you. Donc, euh, quand euh, vous mettez votre doigt dans le feu, cela brûle et vous avez expérimenté cela. Donc, euh, vous retirez votre doigt et vous ne le ferez plus car vous vous rappelez que ça brûle et que ça faisait mal. So, if this pain of burning <laughs> is not there, you will burn yourself completely. Si la douleur de la brûlure 